Dave McInerney, à ma droite, et encore plus à ma droite, son traducteur, l'éminent Marc Entreville, qui nous fera le plaisir d'interpréter cette, cette rencontre. Euh, Jay McInerney, vous nous revenez avec un troisième opus de votre saga consacré à votre ville, New York, et à votre couple de protagonistes, Corinne et Russell Calloway, euh, saga dont chaque tome épo euh, évoque une époque précise de l'histoire américaine. Nous y reviendrons. Tout d'abord, il y a eu 30 ans et des poussières, premier tome de cette trilogie qui situe ce jeune couple dans le New York de la fin des années 80. Euh, C'est un roman qui situe déjà, qui figure de façon prophétique les désillusions américaines à venir, les ravages du sida aux prémices des crises économiques futures. C'est la première fois qu'on rencontre Russell Calloway qui, d'aspirant écrivain, se retrouve éditeur et Corinne, sa femme, avec qui il est marié depuis quelques années et qui travaille dans le milieu de la finance. C'est un couple typique, emblématique des années 80, des années fastes, des, euh, des années quelque peu illusoires, des années fric, hein, dans, dans, dans un sens. Au travers de ce coup, Jay McInerney trouve matière à décrire les tournants trompeurs de cette époque en une analyse très fine des temps et des époques. Ensuite viendra le deuxième tome, La Belle Vie, où nous retrouvons Corinne et Russell au tout début des années 2000. Le livre débute sur la veille de l'attentat des Twin Towers, dont la subite destruction préfigure le déchirement relatif de ce couple, qu'on peut sans détour qualifier de modèle. À cette époque, ils sont très établis, femme et enfant, bel appartement à Tribeca. Euh, C'est aussi dans ce tome qu'on peut signaler l'intrusion de l'amant de Corinne, personnage, personnage créé de l'œuvre de Jay McInerney, un certain Luke. C'est le roman de la faillite de l'établissement amoureux, social, professionnel. Enfin, le troisième opus que nous présentons ce soir, Les jours en fuite, se situe à la fin des années 2000, en pleine crise des subprimes, en pleine primaire démocrate qui aboutiront, comme on le sait, au sacre de Barack Obama. Euh, Russell est empêtré à cette époque dans les problèmes éditoriaux. Ils ont passé le cap de la cinquantaine, 25 ans de mariage. Euh, la structure éditoriale de Russell commence à battre de l'aile. Il tombe donc d'un coup éditorial quelque peu osé pour sauver sa peau. C'est alors que Hugh, l'ancien amant de Corinne, refait surface et met en péril l'équilibre déjà périlleux de fait de ce mariage. Donc, bon, ensuite, euh, il serait assez grossier de vous en révéler plus, comme à d'habitude. Euh, tant les rebondissements et, euh, et la foison de personnages euh, secondaires jalonnent ce, ce récit. Euh, récit euh, dans lequel on peut entrer d'ailleurs dans l'œuvre de Jay McInerney. C'est une saga, mais c'est un, bon, un récit assez universel. Tout d'abord, Jay McInerney, s'il est évident qu'il s'agisse d'un roman portant sur un tournant majeur de l'histoire américaine, tournant de l'après 11 septembre, tournant de l'espoir de l'investiture démocrate. Il s'agit également d'un roman qui porte sur le tournant du passage à la cinquantaine de vos personnages fétiches. Au début du récit, où en sont Corinne et Russell, deux personnages centraux de votre œuvre que l'on retrouve presque dix ans après euh, leur dernière apparition Well, at, at the beginning of the book, um, they are both about to turn 50, which is a which is a milestone, which is a you know a potentially a traumatic uh, moment in the lives of um, most people. What do we know? <laughs> Donc, au début du livre, ils ont tous les deux 50 ans, ce qui est un un moment tournant, hein, qui est potentiellement euh, traumatisant. Um, but also, um, uh, Corinne is about to um, Corinne is about to um, uh, encounter an old uh, lover from her past, uh, which turns out to be a very important point in the plot. Et Corinne s'apprête à retrouver, comme David le disait à l'instant, s'apprête à retrouver un, un amant qu'elle avait dans le tome précédent, ce qui est un un tournant essentiel de l'intrigue de celui-ci. And the um, and, and, and the the book opens in 2007 when the economy is beginning to unravel. Um, the 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 first uh, the first um, inklings of the house of the subprime mortgage crisis are being felt. Um, On est en 2007 hein, quand le livre commence, c'est-à-dire euh, le début de cette crise économique, la chute des subprimes. And, 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 and the book um, The book essentially uh, 
finishes uh, in, in November of 2008, which was a really crucial moment in America. Il se termine en novembre 2008, qui est un moment essentiel pour l'Amérique. On the one hand, we had the, the economy uh, in free fall that was melting down. And on the other hand, um, we had the election of Barack Obama, which was a kind of a hopeful, a, a very hopeful moment for, for my characters. <laughs> We're liberal New Yorker Democrats. <laughs> C'est un moment charnière à deux titres et des titres qui ont l'air opposés comme ça, puisque d'une part il y a la chute libre de l'économie et d'autre part ce moment d'espoir qui est l'élection d'Obama, qui ont, ont est au moins important pour ces personnages et pour ces personnages qui sont des, des, de la frange de gauche de l'Amérique new-yorkaise. <rire> Vous souhaitiez à ce propos nous lire la première page de votre roman qui, qui est très emblématique en fait de ce qui va suivre. Si vous voulez bien nous la traduire, nous serons absolument ravis. First, first you, you first you. C'est un peu rigolé. All right, I think I can do this. Right? I wrote it, so I, sh I should be able to read it. Um, once, not so very long ago, young men and women had come to the city because they loved books, because they wanted to write novels, or short stories, or even poems, or because they wanted to be associated with the production and distribution of those artifacts, and with the people who created them. For those who haunted suburban libraries and provincial bookstores, Manhattan was the shining island of letters. New York, New York, it was right there on the title pages, the place from which the books and magazines emanated, home of all the publishers, the address of the New Yorker and the Paris Review, where Hemingway had punched O'Hara and Ginsburg had seduced Kerouac. Hellman sued McCarthy and Mailer had punched everybody. <laughs> where or so, we imagined earnest editorial assistants and aspiring novelists smoked cigarettes in cafes while, re while reciting Dylan Thomas, who'd taken his last breath in St. Vincent's Hospital after drinking 17 whiskeys at the White Horse Tavern, which was still serving drinks to the tourists and the young literateurs who flocked here to raise a glass to the memory of the Welsh bard. These dreamers were people of the book, they loved the sacred New York texts, the House of Mirth, Gatsby, Breakfast at Tiffany, et al. But also all of the marginalia, the romance and the attendant mythology, the affairs and addictions, the feuds and fistfights. Like everyone else in their lousy high school, they'd read The Catcher in the Rye, but unlike everyone else, they really felt it. It spoke to them in their own language. And they secretly conceived the ambition to one day move to New York and write a novel called Where the Ducks Go in Winter, or maybe just The Ducks in Winter. Um, that, that's, that's all I have. <laughs> um, should, should we explain that joke before you read the um, <laughs> Well, um, for those of you who haven't read Catcher in the Rye or who don't remember, uh, Holden Caulfield gets very worried about the ducks in Central Park. For those of you who have not read the book, Caulfield is concerned a lot about the sort of the canards during the winter in Central Park. He wonders when it gets cold and the water freezes, where do they go? And he, he almost he almost has a nervous breakdown worrying about the ducks. I mean, of course, he's he's really worrying about himself as the ducks. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, les jeunes gens rejoignaient la grande ville parce qu'ils aimaient les livres, qu'ils voulaient écrire des romans, des nouvelles ou même des poèmes, et parce qu'ils rêvaient de participer à leur fabrication et à leur diffusion et de travailler avec ceux qui les avaient créés. Manhattan apparaissait aux yeux de ceux qui hantaient jadis les bibliothèques de banlieue et les librairies de province comme l'île enchantée du monde des lettres. 
New York, New York. Ces lettres s'étalaient sur les couvertures. C'était la ville d'où provenaient les livres et les magazines, là où se trouvaient toutes les maisons d'édition, les locaux du New Yorker et de la Paris Review, là où Hemingway avait mis son poing dans la figure d'O'Hara, où Ginsburg avait séduit Kerouac, Hellman intentait un procès à McCarthy, et Mailer cognait tout le monde. Là où, du moins, était ainsi qu'il se l'imaginait, les assistants d'édition prenaient leur travail à cœur et les futurs romanciers fumaient dans des cafés en récitant du Dylan Thomas. Le grand poète avait rendu l'art au St. Vincent Hospital après avoir ingurgité 17 whisky à la White Horse Tavern, où on continuait à offrir à boire aux touristes et aux écrivains en herbe qui affluaient là pour lever leur verre en hommage au bar de Galois. Ces rêveurs appartenaient au peuple du livre. Il vénérait les textes sacrés de New York. Chez les heureux du monde, Gatsby le magnifique, petit déjeuner chez Tiffany, etc. Mais aussi tout ce qui allait avec, les histoires d'amour et la mythologie qui y étaient liées, les liaisons et les addictions, les querelles et les bagarres à coups de poing. Comme tout le monde, dans leur sale bahut, ils avaient lu la trappe cœur Mais au contraire des autres, ils en avaient été profondément ébranlés. Ce roman leur parlait dans leur propre langue. Et ils avaient formé en secret le projet de partir vivre à New York et d'écrire un roman qu'ils intitulerait « Où vont les canards en hiver ?» ou tout simplement « Canards en hiver ». Merci, messieurs. Voilà. Et vous parlez de ce, ce New York rêvé et fantasmé des lettres, New York qui, dans une certaine mesure, a été celui de la jeunesse de, de Russell et Corinne. Et ce qui est frappant dans ce troisième opus, c'est qu'on semble retrouver les Russell et Corinne de leurs 20 ans. Euh, ils ne sont pas proprement pétris de désillusions, mais portent au contraire, euh, si ce n'est une colère ou une certaine rage, un regard très critique et très jeunes sur leur époque, sur leurs contemporains. Pensez-vous que le cap des 50 ans constitue, pour votre protagoniste, une période de leur vie qui les ramène à leurs doutes et leurs ambitions de jeunesse vous avez dit leur vue est faite de désillusion. Non, 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 Bon, un autre interprète, hein, c'est le cœur. Yes C'est plaisant. Non, non. Je plaisante. Non, c'est bon, c'est pas du tout. Aurélie, do you want to come in? Non, non. C'est pas du c'est un peu poulet comme question. Non, on va même je ne veux pas le boulet. If I understand the question. Well, I mean, they are, you know, I think they both are very young in spirit. Uh, and I also think that because, because partly because they they're turning 50, um, they actually spend a lot of time dwelling on the events of the um, of their 20s. Um, well, there are two things. There are first, they are people who are even at 50 years old, young spirit. But surtout because they have 50 years, effectively, they are at a moment where they turn again to their youth, and their youth occupies a place in the thoughts of the characters who are 50 years old. For instance, uh, when um, in the in the first novel in the trilogy, um, there was a writer, uh, Russell's best friend, Jeff Pierce, who um, who died. Who, he was a heroin addict, and he died of AIDS uh, in the first book. Um, and uh, Kareen had a brief affair with Jeff, which uh, I was uh, <coughs> I was sad. When I realized that I killed off one of my best characters, um, 
Je n'en ai pas Dans la, dans la première, le premier tome de la trilogie, Here? il y avait, mm. pas, il y avait un, un personnage, un écrivain qui était l'écrivain favori et aussi l'ami. Ils étaient allés euh, à l'université ensemble. Euh, un personnage qui s'appelait Jeff Pierce. Jeff Pierce. Et, qui était héroïne Oman, qui est mort du sida. Et, j'ai été très triste parce que euh, je me suis rendu compte que d'un tome à l'autre, j'avais tué un de mes meilleurs personnages. Ah Quand j'ai écrit le premier novel, je n'ai pas réalisé que je vais continuer avec ces personnages. Donc, quand j'ai réalisé que je vais continuer, j'ai pensé « Shit, pourquoi j'ai tué un de mes meilleurs personnages ?» Et parce que quand j'ai écrit le premier, le premier tome, je ne pensais pas qu'il y en aurait d'autres. Et donc, euh, j'ai découvert avec euh, un certain regret, merde, j'ai tué mon euh, meilleur, un de mes meilleurs personnages. Mais je pense que l'une raison était parce que j'ai essayé de tuer ce genre de sort of 1980s Jay McInerney persona. Le so, you know, the, the sort of crazy, um, drug-taking, um, celebrity novelist. Et, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est que je voulais euh, tuer cet euh, alter ego euh, drogué, euh, romancier à succès, euh, qui euh, ressemblait un peu hein, de, de ma kinoné de, de ma jeunesse. But 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 the funny thing is that um, in this book, the, um, he he keeps everybody keeps thinking about him and he keeps haunting. He, he keeps haunting these characters partly because he, he wrote he, he left two books which become newly newly popular and so Russell is Russell is the publisher of these books but he, he has mixed feelings because his best friend slept with his wife anyway they're always thinking about their 20s <laughs> sorry that's a that's a long pretty book donc, les, les, effectivement, un des ressorts euh, d'édition, peut-être, on pourrait dire, de, que ce personnage est à nouveau très présent, c'est qu'il a été un écrivain à un succès, il a ensuite été oublié, et il connaît à nouveau un succès, de façon un peu inexplicable, enfin, pas tout à fait inexplicable, mais le livre l'explique, pourquoi tout d'un coup il y a un regain de succès, un regain d'intérêt pour cet écrivain mort euh, euh, 30 ans plus tôt, et c'est Russell qui le publie, qui donc connaît ce succès dans sa maison d'édition qui en partie va lui régler des problèmes financiers d'ailleurs. J'ajoute des petites choses aussi. Je sens qu'elle vous manque. Et, et il, euh, il, est, il, est, euh, enfin, il est divisé parce qu'à la fois il est heureux du succès de cet homme qui était son ami, pas seulement un écrivain de sa maison d'édition, mais un ami, mais en même temps il a couché avec sa femme, ce qui rend les choses un petit peu compliquées dans le, dans le souvenir et la, la revisitation de leur intent. Oui. Yes. <rire> Does that answer your question? Au-delà de ça, là, nous parlons d'amant, nous parlons d'adultère ou de séduction. Pourriez-vous nous expliquer également la place prédominante, si ce n'est du mariage, du couple dans, dans votre œuvre euh, Ce couple, Russell Corinne, se défie, se déchire, se consolide en rapport constant avec l'époque, c'est le fil conducteur. C'est le. C'est la conduction même de votre récit et de cette saga. Vous pouvez nous parler de cette figure très romanesque du couple dans votre œuvre is 12th on Eddie Boussier. Um, um, I wanted to write a big, a big, big panoramic novel like, like Balzac, about, uh, but about New York. You know, instead of Paris in the... Can you start with the first one? Yeah, the first one. Instead of Paris in the 1850s, I wanted Balzac-like Balzac novel in, about New York in the 1980s. <laughs> Ça, vous avez compris, j'imagine que l'intention du premier, du premier tome était un, un roman à la Balzac, qui était un, un roman de saga, mais à la place de Paris du 19e siècle, New York des années. Des so, années. Et tu as joué avec, une fois de plus Et, uh, 1980s. Les années 80. 
You should know this. <laughs> 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 I can't. I've had it max. All right, all right. Um, so one um, one day I was standing uh, on uh, Fifth Avenue, waiting across the street, and I saw across the street from me a, a billionaire named Ron Perlman and a, and a homeless man. Uh, and I thought, this is the kind of I want to write a book that has the billionaire and the homeless man. And, and everything in between. I have I have a complicated mind. Okay? <laughs> <laughs> it, it takes a while. It takes a while. But, um, <laughs> but of course, you know, I thought I need you know I need I need the middle. I need I need um, uh, something to pull these two these two extremes together. And I had recently written a book. Sorry, a, a short story about this couple, Russell and Corrine Calloway, and the idea was they were sort of, you know, young, they were glamorous, they were good looking, they were smart, all their friends admired their marriage, you know, they, they got married young, they had cocktail parties, you know, the, the boys liked her and the girls liked him, and, and I liked these characters and I thought, let's put them in the middle à la recherche du trait d'union entre le SDF et le, le milliardaire il y a euh, une nouvelle qu'il avait écrite euh, juste avant une nouvelle sur ces deux personnages qui sont Corinne et Russell qui étaient euh, au centre d'une société euh, lui éditeur euh, et elle, je sais plus ce qu'elle fait dans le premier de toute façon la rose was work at the time when she was published what she was doing in the same she, she was a stockbroker She was a what? Stockbroker. Elle travaillait, oui, c'est ça. Elle était agent de change, elle travaillait dans la finance à ce moment-là. Elle change de métier dans le courant de ouais. mon livre, là. Euh, ah. mais, et donc, il s'était au centre d'une espèce de milieu intellectuel brillant, euh, très aimé. Il avait beaucoup aimé ces personnages. Mais il s'est intéressé au destin de ces personnages inventés pour cette nouvelle. Et il a souhaité les utiliser comme trait d'union, donc, entre les deux personnages de la cinquième ème Oui, mais je sort of every man, every woman, except better, you know? Et qu'il soit tout le monde, mais en même temps, qu'il soit mieux que tout un chacun. Chacun d'eux soit mieux que tout un chacun. Ou qu'on leur accomplit le, ce couple et le, le ciment de l'œuvre et de la narration. Par contre, avant moi, un problème qui leur est très problématique, qui est celui du sexe, le sujet pro proprement sexuel. Dans, euh, dans cette trilogie, et particulièrement dans ce... Dans ce, dans ce dernier opus, euh, est problématique. Le sexe est problématique. C'est un acte soit culpabilisant et adultérin, soit qui les désintéresse totalement. Comment expliquez-vous ça C'est embêtant, tout d'abord. Oui, je veux juste que les gens sont intéressés. Je juste que les gens sont intéressés. Oui, le sexe est un problème. In, in, in life, isn't it? I mean, uh, Russell and Kareem, uh, by the time of this book, have been married for almost 25 years. Uh, they love each other, they like each other, but, you know, passion, it's very hard to sustain passion and desire um, over the course of 25 years. Le sexe, en fait, c'est un problème, mais ça, tout le monde sera d'accord. Euh, ils sont mariés au moment de ce troisième tome, ils sont mariés depuis 25 ans. Ils s'aiment, c'est certain, et c'est même très important. Ils s'aiment, et euh, néanmoins, c'est difficile de maintenir euh, désir et proximité après tant d'années. So, I, I think perhaps, you know, sex between Russell and Corrine is not, it's no longer, you know, exciting and crazy and uh, but they both still have I mean I think they both they both would like to feel that way again 
a Korean meets an old flame, an old uh, lover, um, and you know she's all she's about to turn fifty, and uh, she wants to feel she wants to feel alive. She wants to feel desire. Um, Il certain que les, les, la sexualité entre les, les deux membres du couple principal a, va un peu de l'air, c'est entendu, mais ça n'empêche pas que tous les deux euh, continuent à avoir des désirs, même s'ils si se tournent plutôt vers d'autres personnes, notamment pour Corinne, vers cet amant dont on vous avez déjà parlé, qui est déjà un ancien amant, et avec lequel elle a envie de se sentir un peu jeune, désirable. I, I I feel funny explaining this to the French. But 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 you know, um, she she doesn't necessarily you know she still loves her husband, but she wants to um, she wants to feel that way again. She wants to feel desire. She wants to feel passion, and um, and of course this this threatens her marriage. Et donc, ce que j'avais déjà commencé à dire, c'est-à-dire la façon dont elle aime son mari et elle a en même temps envie d'autre chose, constitue une menace pour son mariage qui est la source de l'intrigue du roman entier. But, but I think maybe one of the things that you sense is that Russell has become a little more interested in food than in, than in sex. <laughs> Et pour la deuxième partie de la question, hein, c'est pour le désintérêt de certains des personnages, Russell s'intéresse maintenant davantage à la nourriture. À la cuisine, parce que cuisine, que ça peut. Comme vous, revenons-en aussi à, à l'élément bien évidemment central qui est New York. Euh, on parle de New York quasi actuel, même si, euh, oui, remarque, non, le New York de 2008, ça fait quasiment une décennie. Euh, ce New York de la gentrification, comme, comme on dit maintenant, sur lequel vos personnages portent un regard très mélancolique. Euh, en quoi ce monde qui n'est euh, plus leur euh, ils sont contraints financièrement de quitter Manhattan, qu'ils ont toujours considéré comme la patrie peut-être utopique d'ailleurs des, des lettres américaines. Euh, en quoi ce monde qui s'éteint est-il le moteur de ce roman yeah. Yeah, um... Russell and Korean arrived in New York in the in the, <coughs> the early 1980s, um, and um, New York was you know it was dirty, it was dangerous, but it was also you know it was, it was not not very expensive, and it was it was a time of great energy, creative energy. Yes, uh, ils sont tous les deux arrivés à New York au début des années 80, à un moment où New York était évidemment moins cher, et, mais c'était aussi un endroit sale, dangereux. Et la, à l'évidence, le, le, le livre, à l'endroit où on les prend, là, retrace ce moment qui est à la fois la nostalgie et le non-regret de cette période d'un autre New York que 25 ans plus tôt jusqu'au moment où ils doivent quitter New York maintenant, il est à la fin du livre et s'installe dans une autre partie de la ville, on ne vous dira pas tout. So, they, they're, I mean, I think part of their nostalgia is, is their, their nostalgia for a city which was more diverse, um, uh, a city that still had poor people, middle class people, as well as rich people. Um, um, a city where the, you know, where young ballet dancers and poets and uh, um, uh, people with people people without very much money could come and realize their dreams. Ils ont s'ils ont une nostalgie pour la ville, c'est aussi pour ce que la ville avait de diversifié, de, de divers, pas d'une espèce de mixité sociale qui n'a plus cours. Euh, un endroit qui, était, qui laissait toute la place à la créativité et où une danseuse de ballet ou un jeune poète pouvait encore se faire de place. But, you know, in, in the 25 years that they've lived in New York City, the city has become much more wealthy, it's become uh, less diverse. Uh, and one of the struggles. Uh, They still love the city, but they're they're desperately trying to hang on to their apartment because the real estate values in New York have exploded. In Manhattan, 
just a rented, which is great. Yeah, they're they're all, they're almost fifty years old, and they they rent an apartment with one bathroom. So they're, uh, but this is you know, real estate is 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 one of the key stories. Alors, entre temps, la la, la ville est s'est enrichi et d'un niveau de chaque mètre carré est devenu plus cher et si une partie de l'intrigue aussi concerne leurs leur soucis immobiliers ils ont été euh, de la série couple aux idées de gauche dont je vous parlais tout à l'heure ils n'ont jamais pensé à acheter un appartement ils ont loué un loft ils ont gardé à un moment où maintenant les lofts de Tribeca peuvent vous évoquer certaines choses hein. Tribeca est devenu un endroit très différent de ce qu'ils ont connu et donc ils ont euh, doivent quitter cet appartement et ils doivent se décider alors qu'ils n'ont jamais pensé et ça fait tout à fait partie du, enfin, de cette réalité très quotidienne très difficile de ce New York qui a changé la rue où elle est quand when they moved to Tribeca um, in the early 90s it, it was still it was a place of artists um, bohemians um, um, and something something happened in 1994, John F. Kennedy Jr. moved to Tribeca, and it was the beginning of the end of the neighborhood because suddenly you had people working on Wall Street who realized there was this neighborhood really close to them where there were these big, big spaces and they could hang their giant paintings and, and be close to Wall Street, 1994. Yeah. That was JFK Jr. moved to moved to Tribeca. Yeah. Donc en 1994, JFK Jr. Uh, s'installe, tout d'un coup, le, le monde de la finance de Wall Street, qui est juste à côté, prend conscience de ces espaces qui jusque-là ont été euh, réservés à des peintres, à des écrivains, enfin des artistes de tout poil. Ils se rendent compte qu'il y a tous ces lofts, tous ces hangars, tous ces endroits qui pourraient devenir, et qui d'ailleurs, entre temps, sont devenus euh, tout ce qu'il y a de plus chic dans l'immobilier. Yeah, but, and this happened to, but this actually happened to many neighborhoods in Manhattan. You know, there were many neighborhoods that were cheap, and the, where the artists and the writers and the, um, the bohemians uh, would live. And but gradually, <coughs> these neighborhoods <coughs> me, were gentrified by 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 businessmen, bankers, Wall Street people. Um, Uh, they, 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 they follow the artists, and then the artists can't, the artists can't live there anymore. Et c'est pas c'est très bien qu'un exemple, et beaucoup de quartiers de New York, de Manhattan et de New York en général ont subi le même sort, c'est-à-dire la, la gentrification progressive, la disparition des artistes et la l'invasion par le monde tout proche de la finance. Euh, toujours à propos de New York, vous, vous avez été un des rares auteurs américains. Euh, New York est sur trois, vous êtes euh, attaqué au thème de l'attentat des Twin Towers avec euh, sur la tente de Safran Fowler notamment et d'autres de Lilo. Les séquelles du 11 septembre sont très palpables, euh, bien sûr dans votre roman précédent qui lui est quasiment consacré, c'est le point de départ euh, de, de l'intrigue, mais également dans les jours enfuis où les séquelles du 11 septembre 2001 sont très palpables sur la société new-yorkaise et américaine. Euh, en tant que romancier, comment avez-vous réussi à transposer cet événement avec Rio, ce qui est intéressant, événement qui est particulièrement cinématographique. Et ce, par le biais d'écriture. Well, I, I thought for a long, long time about how to deal with this event, because as somebody who writes about New York, I, I felt that I had to address it. But, um, uh, and I was, I was, I was stuck for j'ai longtemps réfléchi, j'ai été longtemps bloqué parce que, en, tant que, en ayant l'intention d'écrire sur New York, je ne voyais pas comment je pouvais ne pas écrire sur euh, l'an septembre. Et en même temps, donc, blocage, j'ai longuement réfléchi. Et puis, j'ai décidé de ne pas écrire sur le septembre 11, mais écrire sur les jours après. Et j'ai pensé à. You know, I thought this is when it first occurred to me to go back and revisit these familiar characters, and I thought, how would it, how would it affect their lives? How would how would they react to this event? Um, you know, I, I think it's such a it was such an overwhelming, powerful event with sort of global consequences that I thought it was important to just bring it to down to the sort of individual and group level. 
Et, et donc, et le, la première idée a été de ne pas écrire sur le 11 septembre en tant qu'événement, mais sur les, les, la période qui a suivi. Et je peux même dire que c'est une des raisons pour lesquelles les, les personnages sont placés à l'époque où ils sont placés maintenant, à un endroit où euh, on va pouvoir mesurer les conséquences de cet événement absolument fondamental sur leur vie, non seulement leur vie en tant qu'individu, mais la vie en tant que citoyen d'une ville, en tant que génération. Merci. Euh, sans, sans vouloir vous prendre, euh, ministre des Affaires étrangères euh, des États-Unis d'Amérique, quel regard, d'après vous, porterait euh, Russell et Corinne sur le mandat de Barack Obama aujourd'hui Um, I think that, um, you know, like many, like many New Yorkers, like myself, like many Americans, uh, to, November 2008 was this time of incredible optimism and hope and uh, uh, excitement. You know, the first African American president. Moi, comme beaucoup de New Yorkais, ça a été un moment de, de joie, d'excitation, d'enthousiasme. De, novembre 2008, le premier, j'ai oublié le premier président noir. Um, and I, I think that they thought, oh, it's the end of racism, it's the beginning of a new era, it's, uh, you know, it's... Uh, you thought that? I'm talking about Russell and <laughs> Well, I mean, I, I think a lot of people were just, were too excited, you know? Um, We thought that we thought that this was a new era, that human nature had changed, you know. Um, and of course, human nature doesn't change. I, I, he got the—I just remember today—he got the Nobel Peace Prize, but it was all on the basis of hope. It was the, it was not on the basis of that reality. Donc les New Yorkais, notamment Russell et Corinne, ont senti là très très fort espoir, euh, comme si c'était la fin du racisme, comme si, la, comme si le monde allait changer, comme si la nature humaine allait changer. Bien sûr, la nature humaine ne change pas. Allusion aussi au prix Nobel de la paix qui a été attribué, non pas sur des résultats, sur des choses concrètes, mais sur un espoir. Et, you know, I think that, uh, I think that those of us who really, really supported Obama, we, we still have great affection for him, um, but, but I don't think anybody could have lived up to all the hopes and dreams that, that we invested in his presidency. Uh, de tous qui avons voté pour Obama, continuons à lui porter une, une évidente affection, mais personne n'aurait pu, à sa place, sans doute être à la hauteur de ce, des espoirs et l'enthousiasme qu'il avait suscité. Okay. Yeah, à ce propos, chacun de vos livres est d'une lucidité quasi, quasi prophétique sur l'époque. Dans 30 ans et des poussières, on sent le futur avènement de, de la catastrophe, dans cette forme de million, on sent quasiment un messianique du terme. Dans la belle vie, on sent également poindre ce que sera cette crise dite des, des subprimes, événement majeur de la, la fin des années 2000. Euh, Pensez-vous que ce troisième opus, donc tout ce qu'il a de, de critique et des histoires, préfigurait déjà euh, ou portait les ferments de l'avènement de, de Donald Trump, de cette espèce de fascisme parodique Oui, c'est vrai. Donald Trump apparaît dans mon premier livre, dans la première série, comme un joke, mais aussi comme une sorte de frappement representation of the of the of the, the, the coming era. <coughs> Il apparaît déjà dans le premier opus comme une espèce de pitre, mais un pitre qui n'est pas seulement drôle, qui est aussi euh, un danger euh, à l'horizon. Um, I, I, I think you give me too much credit for anticipating all of these things, <laughs> but, but but you know, one of the things that these books Each of these books has a catastrophe in, in, the, in the middle and um, as a backdrop. And I, I, I said from the beginning of the first book, 
everybody think you know, New Yorkers and Americans just just always think that things will go up, they won't come down, and, and they're never ever prepared for the next catastrophe, and it, it will it will always it will always come. Je ne suis peut-être pas le prophète que vous savez la gentillesse de croire que je suis, mais euh, il y a effectivement dans chacun de ces tomes une catastrophe qui est au centre euh, de l'intrigue. Et peut-être qu'il y a là quelque chose euh, à dire aux New Yorkais qui pensent toujours que tout ira bien et qui ne sont jamais prêts à la catastrophe suivante. Et enfin, avant de vraiment vous laisser la parole, une question quelque peu égoïste. Euh, donc, ça, ça, on l'aura compris, c'est un roman quelque peu. Euh, Crépusculaire dans le sens où c'est le roman de la fin d'un monde, celui des lettres imaginées par Russell et Corinne, ouais. celui de l'âge d'or des lettres new-yorkaises, celui d'une vision de New York. C'est la fin de la vision d'un monde, mais aussi un roman qui est plein d'humour et d'espérance joyeuse dans un sens. Cela voudrait-il dire que ce cycle des aventures de Russell et Corinne est définitivement clos Pour terminer, ce qui n'est pas sensiblement la même chose quand même. Ah uh, non And I, the cycle is not finished. Um, we, 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 have a, we have a new catastrophe in the United States. I think you all know what it's called. Um, it's, it's not Macron. <laughs> It's interesting. After the uh, the day after the election in November, uh, people in New York were walking around in shock. And what it reminded me of was the day after September 11, 2001. La façon dont les gens en novembre de l'élection de Trump marchaient dans les rues de façon comme s'il était sous le choc, traumatisé, ça m'a exactement rappelé la façon dont il déambulait au moment du 11 septembre. I mean, obviously, it was not, it was not as big a catastrophe. Nobody was dead, but but the, the reaction of, of New Yorkers was, was was very very similar. And uh, so I think that I, I think that I possibly have one more. One more catastrophe to to, um, to to deal with in this in this cycle of novels. Donc bien sûr c'était une catastrophe d'une moindre ampleur. Personne n'était mort, c'était évidemment moins grave. Mais tout de même, ce qui est comparable, c'est la force de la réaction. Et penser à cette force de la réaction, je me dis qu'il y a bien la place pour un, un autre roman de ce cycle. Alors, une très bonne nouvelle. La place, je l'ai promis, je vais passer la parole. N'hésitez pas. Je fais passer le micro quand vous le souhaitez. Il euh, y a peut-être un euh, nom qu'on n'a peut-être pas encore prononcé. Calloway, ça rappelle quelque chose. Oh, I know. Oui, je dis, ça rappelle que. On n'a pas prononcé. Euh... What, you mean Nick, Nick Carraway? Yeah, uh, and the great guest, yeah. yeah. <laughs> and Jay, too. <laughs> C'est moi. Um, you know, I, I, I think that I. Um, I, I think that I, I, I was I was certainly thinking of Nick Carraway in, in The Great Gatsby when I named these characters. Also, also of the word callow, which means a little naive, a little innocent. Um. Alors il dit que oui, vous avez son juste raison. Il avait il a il a pensé au personnage du du Gatsby magnifique en, en choisissant le nom de ses personnages et notamment le narrateur qui s'appelle Nick Carraway. Uh, également ce mot callow qui signifie innocent, un peu candide. Euh, bonsoir. Euh, je suis ravi de vous voir, je suis un grand fan. Euh, J'ai eu le plaisir de lire ce livre dans sa version originale, euh, pour la première fois d'ailleurs parmi, euh, parmi vos œuvres. Euh, je trouve que quand on le compare aux deux tomes précédents, euh, à la fois il y a, euh, il y a plus d'humour, j'ai beaucoup ri. Euh, parfois des chutes de chapitres qui sont très travaillées, qui interviennent presque comme du comique, comme du burlesque. Euh, par ailleurs, j'ai trouvé que chacune des... Chacun des chapitres était, euh, était construit presque comme une nouvelle, euh, avec un début, un milieu, une fin, euh, qui étaient vraiment des scènes soit intimistes, soit mondaines, euh, mais vraiment très, très construites et très visuelles. On a l'impression de voir un film, ça a été dit tout à l'heure, euh, je vais beaucoup confirmer. Euh, dernière impression de lecteur, et je voudrais vous demander si tout ça était intentionnel. Euh, je trouve que le premier tome, c'est plus la vision de Russell, 
le deuxième tome est plus centré autour de Corinne, et là vous arrivez à un équilibre. C'est le livre de ce couple qui fait un, un, un premier bilan sur sa vie. Alors est-ce que tout ça a été intentionnel, ou est-ce que c'est une pure impression de, de lecteur I agree with it. Um, as for your question, um, you're absolutely right. The first book was Russell. Uh, second book was Kareem. Even though I try to, I try to balance these things. Um, it's interesting that you th you say that this book is is, is is balanced because I I still think that Kareem steals this book. But. <laughs> Effectivement, merci de votre commentaire. Le, le premier livre était bien euh, celui de Russell, c'est le deuxième celui de Corinne, même s'il y avait dans chacun des cas euh, des, des contrepoints. Hein. Euh, dans celui-ci, ce serait un petit point de désaccord, je pense que Corinne continue à gagner, enfin à avoir la vedette. You had talked about um, sort of trying to create a set of novels that separated yourself from that 1980s celebrity novelist. Yeah. Um, is that something that you're constantly, you feel like you're constantly trying to do in, in everything that writes? Do you feel that pressure to a degree? Maybe you should translate the question. Okay. Right. Let's translate the answer. Oh, right. Um, well, I, I did feel that back in. 1990, 1991, when I was writing this novel, I, you know, Bright Lights, Big City just created this incredibly <coughs> powerful kind of caricature kind of, of me, you know, um, that, you know, the sort of wild, crazy nightclub model dating, drug taking celebrity novelist, and, and I was a little tired of it, and, um, Uh, but honestly, I I feel particularly you know partly because of these books I I, I feel like I feel like I finally got, put that in the past and, and I I don't think about it except when I when I read somebody and when I when I, when you know sometimes the journalists don't want me don't want to let me forget. La question porte sur l'image de lui-même qui qu'on retrouve d'un roman à l'autre et particulièrement cette image dont on a déjà parlé un peu tout à l'heure de le d'écrivain un petit peu déréglé, d'écrivain jeune mais un, un peu fou, à laquelle euh, qu'il pense avoir dépassé maintenant et qui ne revient que sous la forme des commentaires des journalistes qui le renvoient sans arrêt à cette image euh, du, du premier tome, quoi, qui lui ressemble plus vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Votre œuvre est assez proche par plusieurs points de celle de Bratiston Ellis. Il a d'ailleurs déjà utilisé certains de vos personnages dans ses romans, comme Alison Poole dans Glamorama. Et vous avez dit lors d'une interview il y a quelques années que dans votre prochain roman, vous avez imaginé un personnage calqué un peu sur Bratiston Ellis. Est-ce que c'est le cas dans ce roman ou est-ce qu'il va faire un autre C'est un peu weird. Uh, Brett Brett Isnell is a good friend of mine, or he's also kind of a rival, and um, and um, I was very surprised when he when for, he first put one of my characters, Allison Poole, from the, my novel Story of My Life, in American Psycho. Um, and I was very I was afraid that she would be murdered, which was, <laughs> which would not be good. <laughs> C'est un peu compliqué parce que c'est un ami, mais c'est aussi un rival. Et j'ai été très surpris quand effectivement j'ai vu une de mes personnages apparaître dans American Psycho. J'ai eu peur qu'elle qu trouve la mort. Then she was also a character in his novel Glamorama. And I mean, I, I think there were two reasons. I think number one, I think number one, Brett really liked this character of mine. But number two, I think I think he was making a joke on all the critics who said that we were so similar. You know, il y a deux choses. D'abord, il aimait mon personnage, il l'avait utilisé dans un autre roman, mais ensuite il y avait aussi une façon de s'adresser aux journalistes et de se moquer un peu de la façon dont ils mettent en scène toujours comme rivaux, comparables. 
Um, and then, then um, ten years ago, he put me, he put Jay McInerney in one of his novels, Lunar Park, and that really pissed me off. <laughs> um, just for a little while, and then, then, then I realized that I should be. And then I laughed, you know. Um, and actually, it's a very good novel, so uh, I'm actually kind of happy to be in it. Jusqu'au moment dans le parc où il a fait intervenir moi comme personnage dans son livre, j'ai d'abord été foudrage et puis ensuite je me suis habitué et ensuite je me suis même amusé de cette situation. Bonsoir. Euh, j'ai une question par rapport au, à l'image qui est très présente dans le dans le dans tout le cycle Calloway. Euh, dans le premier, c'est beaucoup la télévision et vous dites que c'est le début du règne de l'apparence. Dans le deuxième, il y a toute la question du cinéma et de l'adaptation cinématographique. Et dans le troisième, vous, parlez, vous commencez à parler de séries et vous parlez de Mad Men à un moment donné. Et pour moi, le cycle, c'est aussi ce travail sur la série, sur la série télé. Vous avez parlé de Balzac tout à l'heure, mais il y a aussi toute cette question du feuilleton, peut-être, qui, qui est très présente. Oh. Um, the first novel, or the Trentonne de Poussière and, and, and La Belle Vie, uh, both of these novels, uh, people tried to make movies and then they failed. Um, uh, recently, um, uh, re recently, uh, Amazon has has bought this whole series uh, to make. Um, uh, maybe three seasons of television, uh, which, which I think is a really interesting idea. I mean, I think television has become the serious visual medium of, of the last 15 years. You know, Hollywood does not make serious adult movies anymore. They just Donc, des, des deux premiers livres, on a essayé de tirer des films qui n'ont jamais marché, en fait, ils ne se sont pas faits. Et, et alors que euh, il, je trouve significatif qu'au moment où j'écris ce troisième, euh, Amazon, qui maintenant euh, produit des feuilletons télévisés, euh, ait acheté les droits pour faire une série qui mettra en scène les trois romans ensemble. Um, you know, I'm... On the one hand, I, I sort of hate Amazon as a writer. <laughs> um, <laughs> but yes. Uh, but on the other hand, um, you know, I'm, I'm actually, I, I actually think, I'm a bit, I, I love, I love The Supremes. I love Breaking Bad. I love Mad Men. Um, and I, I actually, I'm enthusiastic about the, these, this, these characters living, living again. Um, um, the, the people who the people who are involved are very serious people. So I I, I, I think that I think it is possible that it might make a, a a very good television series. Je en tant qu'écrivain, je suis pas un grand fan d'Amazon, mais c'est ça. Mais en l'occurrence, euh, je sais que les d'abord il y a plusieurs séries que j'aime beaucoup, et ensuite je Je lui ai des envies, je voulais glisser Manchester by the Sea, qui est une production d'Amazon aussi, qu'il a beaucoup aimé, je le sais. Euh, donc, il attend beaucoup de cette, de, de cette adaptation, une façon, évidemment, de voir revivre ses personnages, et dont il est convaincu, puisque c'est une équipe qu'il connaît, que ce sera une production de qualité. La question, monsieur, là, parce qu'après, sinon, on n'aura plus le temps de papoter tout ça, bien évidemment, avec des maquillages autour d'un verre et d'une dédicace. Est-ce que, est que vous rencontrez le public américain Vos lecteurs américains, est-ce que vous les rencontrez Comme vous les rencontrez Ah, c'est des événements comme celui-ci, vous voulez dire when, when, I, when, I publish, when I publish a book, I, I do many events like this. And, uh, and it's and it's um, it's always a pleasure because um, you know this book took me three years to write and, and and frankly all the time that I was writing it I I wondered you know does anybody care about these characters and uh, you know it's 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 a bit lonely so um, I, I I enjoy finally meeting people who actually 
read books. <rire> et vous read my books. <rire> oui, le fait, à chaque livre qui sort, est particulièrement, je ne trouve pas particulièrement agréable, parce que ce livre, par exemple, a mis trois ans à s'écrire, et enfin, trois ans assez solitaires, pendant lesquels on se demande si il se trouvera quelqu'un pour s'intéresser au livre, au destin de ses personnages, et se rendre compte de l'inverse en rencontrant le public, c'est effectivement très gratifiant. Yeah, so, so, so thank you all for coming. It's, 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 it's great. Um, I mean, it's kind of amazing to me that people in France um, actually um, I, uh, read my books and, and, and care enough to uh, come see me. So thank you. Thank you.